ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்சிக்கான கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன் எம்சிக்யூஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து டூ கம் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ கம் ஆஃப் ஒன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது சர்க்கிளோட என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு டயமீட்டர் ட்ரா பண்ணுறோம் டயாமீட்டரோட இந்த என்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து ரேடியஸ் ரெண்டு ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் இதை இந்த டயாமீட்டரோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைடட் பை டூ பண்ணிவிடுங்க அதுதான் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இது வந்து சர்க்கிளோட சென்டர் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து டூ கமா ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் டயாமீட்டரோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரியில் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுடைய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்ளை பண்ணலாம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒனோட வேல்யூ ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே நம்பர் வந்து ஸ்கொயரில் வரும்போது இந்த மாதிரி யோசிங்க இப்போ இது மைனஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது ஒரு ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது ஒரு ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை இது நார்மல் நம்பர் சின்ன நம்பராக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்குது இதே மாதிரி பெரிய நம்பர் வந்தால் கூட இந்த ட்ரிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர்க்கு ஒரு ஃபைவ் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இது உள்ள ஒரு ஒன் இருக்கும் இது உள்ள ஒரு ஒன் இருக்கும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஃபைவ் வந்து வெளியில் வந்துடும் ரூட்லேருந்து அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ரூட் டூ அப்போ இந்த இந்த என்னிங் பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ரூட் டூ தான் அப்போ டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ரேடியஸ் டயமீட்டரோட வேல்யூ ஃபைவ் ரூட் டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஃபைவ் ரூட் டூ பை டூ அப்படின்றது தான் ரேடியஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ரூட் டூ பை ரூட் டூ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாஸ்ட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து வெறும் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ்ன்றது வந்து அதோட லென்த்து தான் லென்த்து வந்து இங்கே நம்மளுக்கு நெகட்டிவில் வராது அதனால் இந்த நெகட்டிவ் சைன் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்போ இந்த பாசிட்டிவில் இருக்கிறது தான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த கோஆர்டினேட் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ வர்டிசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த த்ரீ வர்டிசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு வர்டிசஸில் இருந்தும் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக சர்க்கம் சென்டராக இருக்கும் சர்க்கம் சென்டர்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு கொஸ்டினில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட சர்க்கம் சென்டர் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட சர்க்கம் சென்டர் வந்து ஹைபாட்டினஸ் சைடோட மிட் பாயிண்ட்டில் வரும் இந்த பாயிண்ட் வந்து மூணு காரண மூணு அந்த வேர்டிஸில் வந்து சேம் தூரத்தில் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சர்க்கிள் போட்டோன்னா அந்த சர்க்கிள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மூணு பாயிண்ட் வழியாகவும் பாஸ் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் சர்க்கம் சென்டர் ஸோ இதில் உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சர்க்கம் சென்டர் ஆஃப் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஹைபாட்டினஸோட மிட் பாயிண்டில் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சிருந்தாலே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் கமா ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா டூ ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட சர்க்கம் சென்டர் ஆக்சுவலாக ஸோ மிட் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து
BC. Question la vandhu moon value thang kudutthu rukkaang. A yoda value vandhu 0,3. O vandhu 0,0. B vandhu 5,0. So vandhu C a kandu pidi kerdu kudu try pannadhi yin. Length of the diagonal thang kudu rukkaang. So AB kudu oru diagonal thang. Apoi AB yoda distance kandu pidi chale yin namilukku pôdhoom. C o kandu pidi kudu rukkaang. Yen a rectangle le rendu diagonal yin equal adhaan rukkaang. Apoi oru diagonal kandu pidi chale yin. போதுமானதை இப்போ இது எக்ஸ் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னோட டயக்னாலோட லென்த் அப்போ ஏபியோட டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சா போதும் ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அதோட டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா சேம் ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணாலே ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y2 டூ மைனஸ் ஒய் வந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூன்னு எழுதுனா கூட அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா நைன் ஸோ ஆட் பண்ணா தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரூட் தேர்ட்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னு கொடுத்துட்டு மூணு பாயிண்ட் இங்கே வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இங்கே மூணு வேர்டிசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏரியாவோட பேசிக் ஃபார்முலா எழுதி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறத விட ஈஸியாக என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் போட்டுட்டு உள்ளே வந்து கொடுத்துருக்க மூணு வேர்டிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ செவன் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் மறுபடியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்து இங்கே லாஸ்ட்டில் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஹாஃப் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இப்படி லைன் போட் போட்டுட்டு இதை மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபோர் எயிட் இன்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபஸ்ட் மைனஸ் சைன் போட்டுட்டு இந்த ரிவர்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்க இங்கே செவன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இன்ட் ஜீரோவும் ஜீரோ தான் அப்போ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை மட்டும் எழுதிடலாம் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெல் கிடச்சிச்சு ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டூ வந்து எயிட் டைம்ஸ் கட் ஆகும் அப்போ எயிட்டுன்றது தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸ்கொயர் ஏரியான்றதுனால ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு எழுதணும் ஸோ சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க த பாயிண்ட் விச் டிவைட்ஸ் த லைன் செக்மெண்ட் செவன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் இந்த ரேஷியோ ஒன் இன்ஸ்ட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னலி லைஸ் இன் விச் குவாட்ரண்ட் அந்த பாயிண்ட்டை கேட்கலாம் அந்த பாயிண்ட் வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த டிவைட் பண்ண பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி அது வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ரேஷியோ கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது இந்த லைனை வந்து ஜாயின் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ் வந்து செவன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் த பாயிண்ட் விச் டிவைட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் தான் கேட்குறாங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து பீன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒன் இஸ் டு டூன்ற ரேஷியோவில் இந்த பா இந்த லைனை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கு லைன் செக்மெண்ட்டை டிவைட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படி அது எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நார்மலாக இன்டர்னலியோட ஃபார்முலா ஸோ அது இன்டர்னலி ஃபார்முலா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குன்றவங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்களேன் எம் ஒரு கேப் விட்டுட்டு இங்கே என் போடுங்க டினாமினேட்டரில் எம் ப்ளஸ் என்னு போடுங்க அதே மாதிரி எம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு ப்ளஸ் என்னு போட்டுட்டு கீழேயும் எம் ப்ளஸ் என்னு போட்டுருங்க ஸோ இது எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி எழுதியாச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஓடுது இந்த செகண்ட் வர்ற கோஆடினேட் வந்து ஒய் ஓடுது அப்போ எழுதும் போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூன் போடணும் நான் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது எக்ஸ் டூ அடுத்து எக்ஸ் ஒன் முதல்ல இங்கே ஒய் டூ போட்டுட்டு இங்கே ஒய் ஒன் போட்டுருங்க ஸோ ஃபார்முலா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்மோட ப்ளேஸ் எல்லாம் ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக த்ரீ ப்ளஸ் என் வந்து டூ எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக செவன் பை எம் ப்ளஸ் என் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ மறுபடியும் எம் வந்து ஒன் பை டூ ஃபோர் ப்ளஸ் என்னுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் டூ இதான் உங்களோட எம் இதான் உங்களோட என் எம் என் டூ இன்ட்டு ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ கேல்குலேட் பண்ணால் ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஜார்
ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோடது வந்து மைனஸ் இங்கே ஒய்யோடது வந்து ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் தேர்ட் குவார்டன்ட்டில் எக்ஸோ மைனஸில் இருக்குது ஒய்யோ மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ்ன்னு போடணும் இது உங்களோட செகண்ட் குவார்டன்ட் இது உங்களோட தேர்ட் குவார்டன்ட் இதுதான் உங்களோட ஃபோர்த் குவார்டன்ட் இதில் கடைசியில் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒய் வந்து மைனஸ் ஒய் இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு அடுத்து வந்து எனக்கு மைனஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் வந்துருக்குன்னா அது எந்த குவாட்ரண்ட்டோடுதுனா ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டோட ஆங்கிள் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம இதை பிளாட் பண்ணி பார்க்காம டேரெக்டாகவே நம்ம ஆன்சர் என்னன்னு எழுத முடியும் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்னு எழுதிடலாம் ஸோ ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் தான் அவங்க கேட்டிருந்த பாயிண்ட் வந்து லையாக இருக்குது அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ